сайн бас хана хөвтүүдээ та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргээ. За хичээлийн хин бүгдээрээ өмнөх хичээлийн гэрийн даалгавартай танилцаад а хөвтүүд та бүхэн алдаатай зүйл байвал засаж аваарэ. За өмнөх хичээлийн гэрийн даалгаварт 113 дугаар хуудасны тасгалуудыг өгсөн байгаа. За нэгдүгээр тасгал нефт нь химийн бодисын ямар ангилалт хамаарах вэ гэсэн асуулт байсан. За нефт нь олон тооны нүүс ус төрөвчдөөс тогтох холимог бодис юм аа. За хоёрдугаар тасгал а түүхийн нефтийг лабораторид хэсэгчлэн нэрхэд хэрэглэгдэх багш тоног төхөөрөмжийг нэрлэнэ үү гэсэн тасгал байсан. За тэгэхээр түүхийн нефтийг лабораторид гаргаа авах багчны зураг харагдаж байна. За үүнд бүнцний халаагуур за нэрлэгийн колп буюу өөрөнхийн оролтой колп энэ тохиолдолд байна. За мөн хэсэгчлэн нэрлэгийн баг нь за термометр за конденсатор буюу хөргүүр за хөргүүрээс гарч ирэх фракцийг тосох колп байхны. За тасгал 3. А нефт нь тогтмол температурт буцалдаггүй газрын хөвлөлд урт хугацаанд байхдаа гүний устаа холилдгүүн шалтгааныг тайлбарлана. За нефт нь өвтгөн тосрохог усыг татдгүй шинж чанартай тул газрын гүнд байхдаа гүний устаа холилдгүүн байна. За тасгал 4. Нефтийн фракциудыг нэрлэж а буслах цэгийн буурах дараалаар байрлуулж а зүү тогтлолын шалтгааныг тайлбарлана уу гэсэн тасгал байна. За тэгэхээр а нефт нь үндсэн 8 фракцид ялгагддаг. За эдгээр фракциуд нь хамгийн хүнд фракцлах 340 дэш градус буслах битумаас эхлээд а хамгийн бага температурт 20 градус буслах хим фракц хүртэл буслах температур а буурах дараалалаар байрлуулсан байна. За тэгэхээр том молекултай буюу урт хэлхээтэй нэгдлүүд нь молекул хоорондын харилцаа үйлчлэлийн хүч ихтэй учраас өндөр температурт буцалж байна. За энэ тохиолдолд битүм өнгөлгөө болон төлшний тосууд за дизлүүд нь болохоор өндөр температурт буцалж байна. А харин баг молекулт буюу богино хэлхээтэй нэгдлүүд нь молекул хоорондын харилцаа үйлчлэлийн хүч багтаа учраас баг температурт буцална. За хим фракц, бензин, хлорони фракцууд нь бусад фракцуудаас харьцангуй баг температурт буцалж байна. За тэгэхээр бүгдээрээ сая гэрийн даалгаврын талаар ярилцлаа. За тэгэхээр өмнөх хичээлээ бүгдээрээ сэргийн санаул өмнөх хичээлээр бид төлш түүний хэрэглээ шинж чанарын талаар үзсэн юм. За тэгэхээр амтан гурван дэлийн сэг зэм нь удаан хугацаанд дарагдаж температур дарлалтын нөлөөгөөр нүүрс нефт байгалийн хий болон хуурдаг талаар бид нар үзсэн. За тэгээд нүүрс нефт байгалийн хийг хэрхэн үүссэн талаар дэлгэрэнгөө судалсан. За мөн байгалийн хий болон а нефтийн а хэрэглээний талаар үзсэн. За тэгвэл өнөөдрийн хичээлээр бид нар био төлшний талаар үзэх болно. За тэгэхээр байгалийн нөөцийг хэрэглэгдэх байдлаар нь шахуугддаг болон шахуугдахгүй гэж хоёр ангилд юм байна. За тэгвэл шахуугддаг нөөцийг сэргээгдэх, үл сэргээгдэх гэж хоёр ангилд юм байна. Тэгвэл бидний өмнөх хичээлээр үзсэн а нөөс нефт байгалийн хий нь бол байгалийн үл сэргээгдэх нөөц байдсан юм байна. Буюу энэ маань хязгаарлагдмал нөөц гэсэн үг. Тэгэхээр а сүүлийн үед сэргээгдэх нөөцийг ашиглаж эрчим хүчийг үйлдвэрлэх болсон байна. За жишээлбэл дэлхийн эрчим хүчнийхаа 18 хувийг сэргээгдэх нөөцнөөс хангадаг юм байна. За үүнд 18 хувь задлаад авч үзвэл 13 хувийг мод 3 хувийг уснаас 1.3 хувийг нарнаас за үлдсэн 0.8 хувийг бусад сэргээгдэх нөөцөөс эрчим хүч болгон үйлдвэрлэх юм байна. За тэгвэл эдгээр дэлхийн чулуутсан төлшний нөөц болох а нөөс газрын тос байгалийн хийний байгаль дээрх нөөцийн хэмжээтэй хамтдаа танилцъя. За нөөсний дэлхий дээрх одоогийн байдлаар оролцсон нөөцийн хэмжээ бол 5.4 триллион байдаг юм байна. Энэ 5.4 триллионоос бид нар 41 зууны 2 тэр бүмийг нь хэрглэсэн буюу нийт 0.8 хувийг хэрглэсэн бол цаана нь 9.2 хувийн нөөц үлдсэн байгаа байна. А харин газрын тосны 1.6 триллион нөөц байгаль дээр олцсноос 35.4 тэр бүмийг нь бид нар хэрглэсэн буюу 2.1 хувийг нь хэрглэсэн байгаа байна. За үүнд 97.9 хувь нь бол үлдсэн байгаа байна. А харин байгалийн хийний 1.1 сая барил нөөц олцсноос 22 мянгыг нь хэрглэсэн буюу 1.9 хувийг хэрглэсэн бол 98.1 хувийн нөөц бол одоогоор үлдсэн байгаа байна. 
За хэрэв бид а энэ хэмжээгээрээ цаашид хэрэглэх юм бол а нүүрсний нүд 133 жилийн дараа дуусна. А нефтийн нүд 47 жилийн дараа байгалийн хий нүд 52 жилийн дараа дуусна гэсэн судалгаа байдаг юм байна. Тэгэхээр нүүрсийг бид амьдрал ахуудаа хэрэглэхээс гадна цахилгаан хэрчим хүч үйлдвэрлэхэд хэрэглэнэ. А харин газрын тосыг боловсруулж а машины төлш шатхуун болон хэрэглэхээс гадна хуванцар үйлдвэрлэх гос анхны бүтээгт хүн үйлдвэрлэх зэргээр өргөн хэрэглэдэг. А харин байгалийн хийг мөн адил хэрчим хүч үйлдвэрлэхэд хэрэглэн хоолонд боловсруулахад хэрэглэдэг. За тэгвэл бидэнд дахин 100 жилдээ хэрэглэх эдгээр чулуучсан төлсний нөөц байхгүй тул бид цаашид яах вэ? За тэгэхээр эрдэмтэд үл сэргийгдэх нөөцийн хэмжээ багсаж дуусах юм бол сэргийгдэх нөөцөөс хэрчим хүч энергийг үйлдвэрлэхээр судалж байгаа юм байна. За тэгэхээр сэргийгдэх энергийн их үүсвэр зурагт харагдаж байна. Сэргийгдэх энергийн их үүсвэрт ус нар салих за мөн газрын гүнийн дулаанаас гадна биомас гэсэн зөвлөд бол сэргийгдэх нөөцний энерги байдаг юм байна. За тэгвэл 2018 оны дэлхийн эрчим хүчний хэрэглээг авч үзвэл 34% хувийг газрын тус буюу нефтээс, 24% хувийг байгалийн хийнээс, 27% хувийг нүүрснээс, 4% хувийг цөмийн энергээс, 7% хувийг усан цахилгаан станц, за үлдсэн 4% хувийг бусад сэргийгдэх нөөц болох биомас, нар салхины нөөцүүдээс гаргаа авсан байгаа юм байна. Тэгэхээр бидэнд сэргийгдэх болон үл сэргийгдэх нөөцөөс дэлхийн эрчим хүчийг үйлдвэрлэж болно гэсэн судалгаа бол байдаг юм байна. За тэгэхээр дэлхий дээр энэ сэргийгдэх нөөцөөр эрчим хүч үйлдвэрлэлээр герман улс тэрэгвэлдэг. А герман улс нь эрчим хүчнийхаа 22 хувийг сэргийгдэх нөөцнөөс хангах юм байна. За тэгвэл их бертаа улс нь машинийхаа төрөлшний 17% хувийг сэргийгдэх нөөцөөр хангахаар ажиллаж байгаа юм байна. За тэгвэл сэргийгдэх энергийн их үүсвэр болох нарны эрчим хүчний талаар хамтдаа ярилцъя. За нарны эрчим хүч нь бол нарны дулааны энергийг цахилгаан хэмнэх болгон хуврагдаг байгаа. За тэгээд нарны дулааныг ашиглан барилга байгууламжийг шууд халаах гэх мэт олон төрлөөр бид нар нарны энергийг ашигладаг юм байна. За тэгвэл манай оронд дархуу ул аймгийн хонгор сумд нар нарны цахилгаан станц байдаг юм байна. За энэ цахилгаан станц нь 2017 оны 1 сарын 1-ээс эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлж цахилгааныг үйлдвэрлэж түгээж эхлээд байгаа юм байна. За тэгвэл сэргийгдэх энергийн дараагийн их үүсвэр болох усны талаар хамтдаа ярилцъя. За ус нь бол сэргийгдэх эрчим хүчний нэг их үүсвэр бөгөөд эрчим хүчний үйл шахуудах нөөц юм далан дээрээ сурсаж байгаа усыг цахилгаан энергит хуврагах замаар бид нар цахилгааныг үйлдвэрлэх юм байна. За манай оронд хэд хэдэн усан цахилгаан станцууд байдаг бөгөөд энэ удаад говалтай аймагт байдаг тайшрын усан цахилгаан станцыг онцлохоор шийдлээ. За тэгэхээр энэ хүү усан цахилгаан станц нь 2001 оноос эхлэн үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байгаа усан цахилгаан станц юм аа. Говалтай аймаг болон завхан аймгийн төвийг цахилгаанаар хангадаг юм байна. За дараагийн энергийн их үүсвэр болох салхины эрчим хүчний талаар ярилцъя. За салхины эрчим хүч буюу агарын урсгалын кинетик энергийг цахилгаан энерги болгон хуврагдаж байгаа үйл явц юм аа. За манай оронд төв аймагт салхид салхин цахилгаан станц байдаг юм байна. За энэ хүү цахилгаан станц нь 13 оны 6 дугаар сараас эхлэн үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд жил бүр 180 мянган тонн нүүрс хүчлийн хий 122 мянган тонн нүүрс за мөн 1.6 сая тонн цэвэрсийг хэмнэдэг юм байна. За тэгвэл дараагийн сэргийгдэх энергийн их үүсвэр болох биомас. Биомас гэдэг нь юу вэ гэхлээр биомас нь газар тариалан, за ой мод ургамлын ялтрал, амттын сэг зэм, за мөн үйлдвэрийн хаягдал, хатуу хог хаягдал, бохир зэргээс үүсэх, амьд организмоос үүсэх органик чулуучдгүй бодис юм аа. За тэгвэл биомасаас био төршиг гаргаад гэм байна. Өөр өөр хэлбэл био төршид дахин сэргийгддэг түүхийн эдийн гаралтай одоо ямар ч төршиг хамааруулсан хэлж болно болно. За ургамлын уфта синтезээр ургаснаар тодорхой хэмжээний биомасыг бий болгоно. За ургамлаар амьтан хооллож амьтдын үлдэгдэл болон амьтдын ялгацсан биомасыг нэмэгдүүлнэ. За ингэснээр биомасаас төрш эсвэл шингэн төршиг үйлдвэрлэнэ. Үйлдвэрлэсэн төршээр шатаах замаар түүнд агуулагдаг химийн энергийг цахилгаан энерг болгон хуврагдаг юм байна. За тэгвэл био төршний төрлийн талаар авч үзье. Био төрш нь био этанол, 
биодизель, биохий гэсэн үндэс нь гурван төрөлтөө байдаг юм байна. За биоэтанол нь цардуул, сахар агуулсан хүнстэй бүтээгт хүнийг а ферментац буюу эсгэх замаар биоэтанолыг гаргаа авдаг юм байна. А харин биодизель нь урмал болон амьтдын гаралтай өөх тусыг химийн аргаар боловсруулж биодизелийг гаргаа авдаг байх нь. А харин биохий нь урмал амьтдын ялгадас за мөн малын өтөг буц зэргийг хүнсний ногоны хаягдлаар бактерийн замаар эсэлдүүлж биохийг гаргаа авдаг юм байна. За тэгвэл эдгээр гурван төвшний талаар цаашид дэлгэрэнгөө судлаа. За био төвшний нэг төрөл биохий байгаа. За биохийн малын өтөг буц болон тариа ногоны хаягдал за мөн бусад хүдэн ажхан органик хаягдлыг эсгээд бактерийн нөлөөгөр боловсруулж гаргаа авдаг байгаа. За энэ байгалийн хийнээс ялгаагүй бөгөөд мөн адил халаах, шатаах, хоол унд боловсруулах за мөн генераторт хийж цахилгаан их үсэр гаргаа авахад ашигладаг байгаа. За зургт биохий үйлдвэрлэх үйлдвэрийн зураг харагдаж байна. За мөн биохий үйлдвэрлэж байгаа эсхийн зураг харагдаж байна. За тэгэхээр биохийн найрлагын ихэнх хувийг буюу 50-75% хувийг метан бүрдүүлнэ. За 25-аас 50% хувийг нүрс хүчлэн хийе. А 0-оос 10% хувийг азот. За бусад 2 хувийг үлдсэн ус төрөгч, хүүхэд ус төрөгч, за мөнхчил төрөгч ин хий бүрдүүлнэ. За тэгвэл дараагийн био төвшлийн нэг төрөл болох био дизел. За био дизел нь урмал амьтдын гаралтай өөх төсөйг а боловсруулж гаргаа авдаг. Биодизель нь бол дизель хөдөлгөөрийн төршээр ашигладаг. За энэ хүү биодизель төршний давуу тал нь болохоор хөдөлгөөрөөс гарах хорт ута буюу а нүрс төрөгчийн моноксид, азотын оксид зэрэг хортой хинүүдийн ялгарал нь энгийн а бензин болон дизелээр хөдөлдөг авт машинтууд та харьцуулахад 20-аас 40% баг хортгийг ялгаруулдаг давуу талтай байна. За тэгвэл дэлхийн улс оронд биодизелийг аль аль оронд үйлдвэрлэж байна вэ гэхлээр 2006-аас 2015 онд хийсэн судалгаанаас авч үзвэл а биодизел үйлдвэрлэлээрээ Америкийн нэгдсэн улс нэгт ордог юм бол хоёрдугаарт Бразил, за гуравт Герман, за дөрөвт Аргентин, тавт Франц гэсэн эдгээр тав улс нь биодизелийн үйлдвэрлэл болон хэрэглээгээрээ дэлхийд тэргүүлдэг юм байна. За тэгвэл бүгдээрээ биоэтанол хэрхэн үйлдвэрлэдэг талаар бичлэгийг хамтдаа үзье. За ургамал нь яаж машины төлш болоод байгаа вэ? Сахар цардуул агуулсан хүнсний бүтээгт хүн нь үндсэн түүхий эд болно. За түүхий эдийг сайтар нунтаглаж бутлах хэвээр. За мөн түүхий эдээс гадна ус амилаза энзим түүхий эд гэсэн энэ гурав нь л хэрэгтэй байх нэ. За эдгээрийг а сайтар хольж температурын нөлөөгөр халаана. За халаах үед а амилаза энзим нь нүрс усыг задалж а сахароз болон малтоод зэрэг өндөр молекулд нэгдлийг баг молекулд нэгдэл рүү болгож хуврагдаг. За ээж юм хөргөн За ингээд хөргөөсний дараагаар 48 цагийн турш ферментацид оруулна. За ингээд ферментацид оруулахын хувьд нүрс усаас задарсан глюкоз нь этанол болон нүрс хөшлийн хийг үүсгэдэг байгаа. За ингээд үүссэн бүтээгдэхүүнд 10% этанол агуулагддаг. Иймд хэсэгчлэн нэрлэгийн аргаар этанолыг гаргаж авна. За ингээд гаргаж авсан этанолоо хөргөн За ингээд гаргаа авсан этанол дээрээ бензин зэргийг хойлснаар биоэтанол төрш бий болно. За бүгдээрээ сая цардуул сахар агуулсан хүнсний бүтээгт хүнээс биоэтанол хэрхэн үйлдвэрлэдэг талаар бичлэгээр үзлээ. За тэгвэл үйлдвэрлэлийн процессыг аваад үзвэл а цардуул агуулсан хүнсний бүтээгт хүнүүд болох буудай эрдэн шиш гэх мэтчлэн бүтээгт хүнийг бутална. За бутлсны дараагаар том молекулд нэгдлийг хуваргах буюу амилаза энзимийн оролцоотойгоор цардуулыг задална. За цардуулыг задлахад глюкоз, малтоз зэрэг үүсэн дараа нь ферментацид оруулна. Ферментацид оруулахад глюкоз нь этанол болон нүрс хөшлийн хий үүснэ. За үүссэн 
хөрөнгөнөөс бид нар хэсэгчлэн ирэх аргаар этанолыг гаргаав нь за ингээд этанола цааш тэмрэлснээр хэрэглэгчдийн гар дээр очно гэсэн үг. За тэгвэл явагцсан урлын тэгшдэлийг авч үзвэл C 6 H 2 O 6 буюу глюкоз нь температурын нөлөөгөөр задарч этанол болон нүрс хөшлийн хийг үүсгэнэ. За тэгэхээр био төлшиг E үсгээр тэмдэглэнэ. За жишээлбэл зурагт E 85 гэж тэмдэглэсэн байна. За энэ нь ямар учиртай вэ? Гэхдээ 85% хувийн этанол агуулсан, 15% хувийн бензин агуулсан гэсэн утгатай үг юм аа. А хэрэв бид нэр E 85 төлшиг хэрэглэндээ хэрэглэвэл хүлэмжийн хийг 37 хувиар бууруулна гэсэн судалгаа байдаг юм байна. За тэгвэл энэхүү био этанол төлшиг хэрэглэхийн давуу болон сул талыг хамтдаа ярилцсан. За давуу тал нь гэвэл түүхий эд нь сахар цардуул агуулсан ямар ч хүнсний бүтээгт хүн урамл байж болох бөгөөд энэ нь сэргийг дэх нөөц юм. За ялгарсан нүрс хөшлийн хийн автосинтезд орно. За хаягдаж шаарна. Малын тижэлд ашигладаг тул хаягдлгүй технологи гэж үздэг юм байна. Хүчил төрөгчийн агуулгатай тул бүрэн шаттдаг учраас хүлэмжийн хий нөлөөг бууруулах юм байна. За дөрөвдүгээрт нь хасгарсан тохиолдолд этанол нь хөрсийг бохирдуулахгүй био задралт хялбар орно. За тавдугаарт нь нефтийн үйлдвэрлэлтэй харьцуулахад цаг хугацаа хэмнэ нь за мөн эдийн засгт хэмнэлттэй байхнэ. А харин одоо сөрөх талуудыг авч үзвэл түүхий эд тариалах талбай буюу газар нутаг хэрэгтэй. За хоёрдугаарт нь төвшний дулаан ялгаруулах чадвар бусад төвшүүдийг ботход харьцангуй бага байдаг юм байна. За дараа нь А био этанол төлшиг хэрэглэхийн тулд машинд тусгай зориулалтын хөдөлгөөр шаардлагатай байх нь. За мөн дэгдэмхий чанар багтай тул хүүтний уйлралд тохиромжгүй байдаг юм байна. За хамгийн сүүлд нь химийн идвэх сайтай тул тээврлэх болон хадгалахад хүндрэлтэй байдаг юм байна. За тэгэхээр бидний өнөөдрийг үтсэн био төлш нь байгаль дээр тасралтгүй эргэлтэнд орж байдаг юм байна. Өөр өөр хэлбэл хэрэглэгч буюу хүмүүс цардуул агуулсан хүнсний бүтээгт хүнүүдийг тарьж ургуулна. За үүнээс тээврлэж үйлдвэрлэлт очно. За үйлдвэрлэлээс боловсруулалтанд орж био төлшиг үйлдвэрлэнэ. За үйлдвэрлсэн био төлшиг цааш түгээснээр хэрэглэгч хэрэглэх юм аа. Ингээд био төлш нь тасралтгүй цикл процессэнд орж байдаг байх нь. За өнөөдрийн үтсэн хичээлээ нэгтгэн төгнөөл нүүрс нефт байгалийн хийн үйл сэргийг дэх нөөц бөгөөд тэдгээрийг орлох альтернатив сэргийг дэх нөөцийг судалснаар био төлшиг гаргаавсан байна. Био төлш нь био этанол, био дизел, био хий гэсэн үзэн гурван төрөлтөө байдаг бөгөөд эдгээрийг ихэвчлэн урамл малын хөтөг буц за мөн урамл амьны гаралтай өгөх тосноос гаргаавдаг байх нь. За этанолын шатах урвалаар дулаан ялгардаг тул түүнийг нөхөн сэргийгдэг байгалийн түүхий эд болох урамлаас ферментацийн аргаар гаргаавч бензиныг орлох төлшиг үйлдвэрлэлт юм байна. За тэгвэл гэрийн даалгаврт хөөхтөд та бүхэн био этанол болон бензиний хүрээлэн буу орчинд үзүүлэх нэрэг болон сөрөг нөлөөний талаар судалж оюуны зурглал хийгээрэй. Хичээлээ анхаарын үтсэн хөөхтүүдтэй баярлалаа. Хөөхтүүд та бүхэн гэртээ ойр орхон чигтээ цэвэрлгээ хийж байгаарэй.